ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാമിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇതും അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് വരിക ഈ വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ കേരള സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് കേരള സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വയൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുമാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓഡിറ്റർ ഓഫ് എ കമ്പനി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് എ കമ്പനി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ആൻസർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനിയിലെ ഓഡിറ്ററെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്ക് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ ജനറൽ ലീൻ ബാങ്ക് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻസർ ജനറൽ ലീൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാഷണലൈസേഷൻ മീൻസ് ഡാഷ് എന്താണ് നാഷണലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻസർ ടേക്കിംഗ് ഓവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്ഡ് ടു ഡാഷ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ടു ഡാഷ് ആൻസർ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ബാങ്ക് ആൻസർ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ബാങ്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആർ എഫ് സി അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ഡാഷ് ആർ എഫ് സി അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ഡാഷ് ആൻസർ റെസിഡൻസ് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ട് റെസിഡൻസ് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഡാഷ് ആൻസർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഡാഷ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് ഈസ് ഡാഷ് ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ ദി ബാങ്കർ ബാങ്കറാണ് ഒരു ചെക്കിൻ്റെ ഡ്രോയി ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ദ ബാങ്കർ ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം പി 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 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പി 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 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആൻസർ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നെയിം ആണ് പി 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 പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ബാങ്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബാങ്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻസർ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഈസ് എ ഡാഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഈസ് എ ഡാഷ് ആൻസർ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ് ആൻസർ ഡിമാൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ
document user to check cash draft bill to the credit of a customer account answer paying slip padinaramathe chodyam banking for the nri nri is known as answer foreign banking nri sinu vendi ittu nadathuna banking ariyapadunathu foreign banking ennanu adutha chodyam 17amathe chodyana controlling of three or more independently chartered banks is known as controlling of three or more independently chartered banks is known as answer chain banking answer chain banking adutha chodyam 18amathe chodyana 1 rupee coins are issued in india by 1 rupeyada coins india il issue cheynad aarana answer government of india answer government of india answer government of india ennadana 19th chodyam edanannu nokkam which bank act as the national clearing house chodyam valare easy aanu national clearing house aayitt act cheynathu aaranu answer rbi answer rbi reserve bank of india aanu national clearing house enna ariyapadunathu national clearing house enna ariyapadunathu rbi 20th chodyam check become stay after the expiry of എപ്പോഴാണ് ഒരു ചെക്ക് സ്റ്റേയിൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ത്രീ മന്ത്സ് ചെക്കിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് നാഷണലൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം എൻ എച്ച് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഡാഷ് എൻ എച്ച് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഡാഷ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എൻ എച്ച് ബി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നബാഡ് ഇ സി എ ഡാഷ് ബാങ്ക് നബാഡ് ഇ സി എ ഡാഷ് ആൻസർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മാർജിൻ മാർജിൻ മണി ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ മോണിറ്ററി പോളിസി മാർജിൻ മണി ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ മോണിറ്ററി പോളിസി മാർജിൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആൻസർ സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ശരി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇത് മുന്നേയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക